con llenos absolutos la gira del aniversario. Mañana, sí, mañana 19 de noviembre, Ciudad Juárez, Chihuahua recibe a la caravana estelar AAA, Auditorio Josué Neri Santos. En punto de las 17.30 horas todavía hay oportunidad para que adquieras tus boletos. 2 de diciembre nos vemos en la bellísima ciudad de Jalapa, Veracruz, en la tradicional Arena Jalapa. Casa del Hijo del Tirantes, los esperamos a las 21 horas. Este 16 de diciembre no pueden perderse la presentación de Lucha Libre AAA en Apizaco, Tlaxcala, en punto de las 20 horas. En la Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez El Pana, viviremos la emoción al máximo. Funciones grabadas para la televisión con boletos a la venta. A continuación, pura técnica en el cuadrilátero. El príncipe de la dinastía y ahora rey de la lucha libre con ustedes, el extraordinario Argeni. A su lado aparece otro triunfador, Máscara de Bronce. Y por supuesto, el físico más temido y pulido en el gimnasio con ustedes. batalla, el que hasta hoy ha demostrado ser el referee más justo y firme, incorruptible de la lucha libre, con ustedes Raúl Copete Salazar. En promedio, estos grandes superestrellas tienen arriba del 47% de efectividad, veamos si pueden mejorarlo hoy, lucharán 
en una batalla de técnica contra técnica a una caída. Ay, me despiertan. Técnicos, qué aburrísimo. ¿Cómo que te despertamos, Rivera? Por favor, pon Ay, atención. Sí, no. Llevas años Son... en la lucha libre. Sí, por eso. Para que aprendas un poquito más, no, Rivera. ¿Qué? ¿Qué, pues, ¿Qué se puede aprender de estos? No, hombre. Técnicos Mira. contra técnicos. Si pues está, sí, está llena es por ellos. Para eso, para ustedes ahí. Yo nada más te digo. Yo no sé, el vampiro. Algo le está pasando últimamente. Solo en su cabeza pasan estas ideas. Ahí. Yo voy a echar un coyote. ¡Ya! ¡Qué aburrición! Bueno, aquí tienen ustedes. Reson, retobando como siempre. Aquí tienen. Entonces a el rey de la lucha libre. Argenis. ¿Qué luchas aquellas en Monterrey donde se coronó justamente? ¡Oh! ¡Eso me parece foul! ¡Foul! ¡Foul! Aunque no lo marca el referí. A mí me no parece. No es foul porque son técnicos y ellos son muy bonitos. Y es foul porque los dragones carecen muchísima, en muchísimas ocasiones de valentía. Pero este, este sí la tiene. Y ahora atención porque iba de un lado a lado. Este es Bengala. La gente como apoya a Bengala últimamente. Drago está fallando. Le mete la barrida al mero estilo Hernández Lash. Este que es Aerostar. Que va de un costado hacia otro. Se apoya en Bengala y a castigar. Jesús. Y aquí lo tienes. Espectacular. Cada día, cada día más espectacular. Espectacular, con mayor técnica, más compleja su, su forma de luchar sobre la plataforma. Muy bien, por esa super guillotina, máscara de bronce, lo hace muy bien. Este que es otro de los grandes luchadores que estaban esperando su oportunidad en la era del vampiro. Él obtuvo justamente este pasaporte y ahora se roza con las grandes figuras internacionales, como el caso de Star y de la serpiente de Dragon Drago. Ahora continuamos desde el otro extremo. Vean ustedes el springboard y también lanzando patadas voladoras, haciendo el contacto perfecto a la altura del plexo solar. Pero vean ahora cazadora y entonces venía la japonesa, así como después del hit viene el error también. Después de la cazadora viene la enganche japonés, haciendo un rebound, pero se lo llevaron hacia atrás en su eh, modo de suplex, con el estilo de Argenis, limpiaron la casa, quitaron a Drago, y ahora los dominadores son Bengala, máscara de bronce, y el rey de la lucha libre. Efectivamente, querido Jesus, lucha de técnicos, lo repito hasta el cansancio, vean cómo le mete, la derecha ahí directamente hacia el plexus solar, la gente pide otra, 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 el y público está Debo mitísimo. decirte, amigo Reaño, y a todo el público de la televisión, que en cuanto empezaron a rodear, la gente se prendió, la gente se puso en otra dimensión, empezó a gritar, se levantaron de sus butacas. Ahora es Raptor el que está sufriendo y venía el conteo, muy atento está el joven de la playera Rayas. El referee especial para esta batalla, Raúl Salazar. Ahora vean ustedes cómo los hicieron caer sorpresivamente para el regreso de... ¡Aquí está Drago! ¡Wow! ¡Qué patada! Y aquí haciendo una asistencia perfecta. Tiene la máscara de bronce, pero nada, nada, todavía nada, Leo. Estás más emocionado, querido Jesús Zúñiga, que en los 15 años de tus bebas, cara. Estás emocionadísimo. ¿Por qué? Porque son luchadores técnicos, son seis. Vean nada más cómo se lo lleva hacia el sótano del campo de batalla este que es Raptor, que no se ha cansado de recibir oportunidades del gran vampiro. Este hombre que llegó a revolucionar la caravana estelar triple A. Y ahora vámonos desde el epicentro del campo de batalla. Aparece Drago. Drago lo toma, Drago lo manda hacia la tercera, Rivera, ya despiértate. Estaba observando, qué bonito lugar este, ¿eh? y la verdad que Querétaro es una ciudad con mucha historia, y nada más, si fueran tan amables, eh, queremos dar un agradecimiento al Instituto Queretano, San Javier, de los hermanos maristas, por las facilidades que brindan para realizar esta función. ¡Venga, jóvenes! Efectivamente, saludos a todos los maristas, en especial a los gamos del CUM. Y vean en el centro del campo de batalla, el toque de espaldas, únicamente uno. Y ahora, ¿qué es lo que sucede con máscara de bronce? ¿Qué va a pasar ahí? También aparece Raptor. Esta lucha de técnicos para nada ha quedado a deber. ¿Estás feliz, Jesús? Efectivamente, hay emoción en todas las esquinas. Emoción ansiosa. Es la que tiene ahora Raptor, que quiere atacar a cualquiera de sus enemigos. Eligió a Bengala y entonces, vámonos, lo hace... Lo hace caer en su trampa, pero va a saltar. Ahora con esta máscara espectacular nos llena de su habilidad. ¡Oh! ¡Qué monza increíble! Y ahora, vean ustedes. 
Arias, Argenis contra Drago, conecta una super patada, más fuerza, más velocidad para un salto mortal, 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 hasta las gradas donde estás tú Arturito Rivera. Mira esto sí me gusta, esto ya le pusieron sazón a la carne, ya le pusieron el aderezo, vámonos, está Drago con máscara de broche. Ya está en la tribuna. Dios guarde la hora. Ay, ay, ay. Drago patea Argenis. El tepiteño se está tratando de levantar. Va a venir. Este hombre es impresionante. Siempre, siempre nos regala unos lances que no parecen de este planeta. ¡Bravo, Aerostar! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, Leo Reaño! Efectivamente, Aerostar es mi ídolo por algo. Tengo 17 máscaras firmadas por él. Y ahora aparece de lado a lado, sur a norte, norte a sur. Patada la Filomena. Este puede ser el final. Aparece Drago. ¡Vean nada más! ¡Lo rompió el cuello y el toque de espaldas a la una, a las dos! ¡Horchata, Jamaica! ¡Claro que llega el tamarito! ¡Drago y compañía triunfando! ¡A Raptor! ¡La Aerostar también! Esta tercia es espectacular. Adiós, Argenis. Adiós, Bengala. Adiós, Máscara de Bronce. Lo que sí es que el público ganó con una lucha de seis técnicos. Pero ¿quién llega? Esta música. ¡Ey, ey! ¡Ese es el hombre! ¡Vaya! Es ¡Esa música no! ¡Esa música no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué tanto silencio! Lo dejan noqueado, lo dejan en la lona. ¿Qué tienen que llegar estos tipejos y castigar a un tipo que estaba en la gloria? Mira, Reaño, no, no última vez que te lo digo, así se arreglan las cosas entre los hombres. Y ahora vienen, ahora vienen los del poder del norte que quieren acabar con los OGT, señoras y señores, increíble, pero cierto. Aquí cabe la expresión usada en el Japón, Okioski Kurasa. No puedes fomentar la violencia, Zúñiga. No es lo bonito. ¿Cómo que ya van por ellos. No les hago falta para fomentarlo. Ya se está armando la bataola, la campal, el desaguisado. Se acabó la capacidad de diálogo. Ahora sí ya sé quién ganó. Ahora está Drago y Raptor. 
Tras la pausa, el poder femenino se hace presente. Hoy, Ashley Ajastari y Yedra unen fuerzas y belleza para derrotar a Fabi Apache, Big Mami, la reina de reinas, Lady Shani. Duelo de auténtico nivel cardíaco. Más adelante, fuimos testigos del reto y después del triunfo para protagonizar nuestra lucha estelar. La pregunta es, ¿podrá Lancelot con la vasta experiencia y locura del espectacular Australian Suicide lucha por el campeonato crucero triple A? 